world. We got Brasileros from everywhere in Brazil, in Saudi Arabia, and this is the Ask a Painter live show today. And I am the host, Nick Slavic. I'm also a proprietor of the Nick Slavic Painting and Restoration Company. Uh, this is a show where I use my two decades of experience as a craftsman and an entrepreneur to answer any questions. And today we're joined by three of my favorite people on earth. These are people that I met and spend time with in Brazil, and we're going to discuss life outside of the U.S. in a COVID economy, being a painter, and other unique perspectives. So uh, we're going to introduce everybody and uh, kind of go around the horn. Uh, number one, I will introduce Ronnie, my best friend, my confidant, uh, my translator, uh, international man of mystery. He is an amazing person. He was my liaison when I was in Brazil. And basically, we, walked, we, we traveled all around Brazil, and we were uh, – kind of telling my story. I was getting perspective from other people and he got to know me so well. He basically did my presentation for me without being prompted. So Ronnie, thank you for doing this. And Ronnie is going to be the interpreter liaison this morning. We should, we should write a monography huh, for a master's degree. <laughs> yeah, <all right. laughs> okay. Uh, so as he presented me, my name is Ronnie. Uh, just a simple painter who wanted to be quite different. And um, I have quite about 20 years experience in painting and decorating. I've started from the very bottom as a helper. And by time to time, I have some opportunities in life. So I got opportunity to help people to understand how process of painting goes. Um, became a instructor, vocational trainer. By these times, I went to some several countries to help these people understand the process of painting. So now I'm here in United Arab Emirates, <laughs> besides Saudi Arabia. <laughs> And I'm here to share some, some, some knowledge and, and to, to learn from you and see some solutions from this situation now on. Fernanda? Wonderful. Bom, bom dia. Eu sou Fernanda Veronese. É, eu tenho uma empresa de manutenção e reforma no estado do Rio de Janeiro, no Brasil. É, enfim, moro no interior do estado, na verdade. Então, é uma cidade bem pequena. E é isso. <laughs> Basicamente é isso. Uh, my name is Fernanda, so I'm from Rio de Janeiro. Uh, I run a business in, in the countryside of Rio de Janeiro. So as everybody's saying now, um, we're in this situation. So, <laughs> você quer falar mais alguma coisa, Fernanda? Não, de apresentação. Sobre você, por exemplo, tá sobre a sua, por exemplo, sobre a empresa que você tinha, um pouco do que você fazia? É, na verdade, a gente, assim, a gente é uma empresa de manutenção e reforma, é, em que faz... faz diversos tipos de serviço dentro dessa área, também pintura, e a gente é especialista né, em trabalho em altura, é, hope access, né, que o pessoal fala. Então é isso, uma cidade pequena, trazendo, a gente trouxe bastante, bastante novidade, é, enfim, isso. Uhum. <risos> ok, uh, basically, the company that she owns, uh, it's a company that is, is based mostly in maintenance, and she's specialized in ropes and working on heights, like those big walls out of the buildings. And Como é que você fala isso, Fernanda? Rope access. Rope yeah. access, see? <laughs> Melhor que eu. So that's it, yeah. Okay, we go to Lucas now. Lucas, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Bom, para quem não me conhece, né, a maior parte das pessoas aí não vão me conhecer. É, eu sou o Lucas, eu sou pintor há quase 20 anos, trabalho com tinta, é, moro numa cidade pequena também, eu acho que é parecido com a da Fernanda, e no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul ele é, o, é o final do Brasil, a parte de baixo do Brasil, então é um lugar onde é que tem um clima frio, alguns, algumas épocas do ano ela, a temperatura baixa bastante, vai, vai ficar até perto de algumas regiões aí, do, talvez dos Estados Unidos, né, então aqui a temperatura chega a zero, às vezes, né, então a gente tem que, um uma forma de trabalho é, parecida com algumas situações daí, né, então trabalhar no inverno de uma forma diferente, o verão é de uma forma diferente. Tá me ouvindo bem aí, Rony? Eu tô, tá me ouvindo tô bem? aqui pra eu traduzir. Ah, ah, depois, bom, é, vamos, vamos resumir. Então, basicamente isso, né, é uma cidade pequena, trabalho com pintura um bom tempo, uma região do Brasil um pouco mais fria, né, pra, às vezes o pessoal acha que o Brasil é tudo calor, né, não, tem bastante frio, aqui faz bastante frio, hoje deve estar uns 10 graus, 12, por aí. Legal. Uh, ok, my name is Lucas, 
Bischoff. And I have around 20 years experience in painting. So I live in the southest part of Brazil, which is Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. And, and the climate here is quite uh, unusual comparing to other parts of Brazil because it, it's, uh, it's very similar to many parts of the United States due to the cold and due to the similarities. So uh, people who work in this part of Brazil, it's, uh, there is very different uh, circumstances to be working on. Okay, so my first question for everybody would be, what has changed because of COVID in your business? Like, can you operate? And if you operate, what has changed? É, a primeira pergunta que eu tenho para vocês é o que efetivamente mudou com a chegada do COVID-19? Vocês podem trabalhar? Vocês não podem trabalhar? É, a locomoção, a logística, como está o negócio de vocês depois dessa é, mudança? Quem quer começar? Deixa eu começar. É, hey, Fernando, we start first. é muito interessante a gente avaliar o Brasil é, de uma forma geral, porque cada região aqui, é, a, os governadores tiveram atitudes diferentes. Né? Então, o que está acontecendo no Sul é diferente do que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro foi, foi muito atingido pelas, é, pelas atitudes né, dos gover do, do governador e dos prefeitos. Então, aqui a minha empresa está parada. Entendeu? Eu estou até fazendo pequenos serviços, é, mas são mais voltados para a área de efeito decorativo. É, mandei todo mundo embora. Eu tive assim, eu tive que ter uma estratégia de risco antes de todo mundo começar a tomar atitudes. Duas semanas antes, eu já eu já montei uma estratégia de risco para depois que tudo isso passar, é, eu poder voltar. Então, a minha estratégia foi realmente parar o serviço, mandar todo mundo embora. É, até pela segurança dos próprios funcionários, para depois que tudo acabar a gente voltar. Então, agora a empresa está fechada. Vamos lá. Ok. Então, <risos> <risos> so, rather than contextualizing, né? <risos> go crazy. <risos> okay. uh, she said, due to the... Brazil have uh, many, I would say, particularities, because due to the government, so there's governors in every state, 27 or 28 states, I remember, actually, from Brazil, and for example, the situation that is going on in Rio de Janeiro now is absolutely not the same that the situation is going to Rio Grande do Sul or Sao Paulo even. So, well, for example, in her situation now, she had to take, a, as soon as she realized that the problem is going to blow up, she said she had to take a decision and she had to fire all her employees because uh, there was no much coverage came in, coming from the government about security from the, I mean, um, insurance insurance for the uh, for the workers and she has all of them registered in a, in a right way and everything so she had to make that decision to be in a safe circumstance to have them in some time maybe a possibility to be back in the future maybe it's, it's uncertain so and then now what she's doing she has stopped everything absolutely everything and she's working on her own like in some decorative spots and and, and like, like drops drops of water and that's it and, and what was the main reason she had to let the employees go? Was it scare of COVID or was it, I mean, it helped me understand that a little bit. Uh, Fernanda, é, ele, ele, tá, ele quer entender qual foi o, a, o motivo mais forte de você ter demitido todos os seu, seus funcionários. Foi o medo da doença propriamente dita ou foi alguma insegurança jurídica ou, ou, ou do trabalho? Então, é, eu não sei se ele está habituado às questões trabalhistas aqui, porque a gente tem a carteira assinada, né? Que lá é diferente. Então, Falei para ele. É, o encargo é muito alto, né? Então, para a gente mandar embora, é, é um cargo muito alto para manter também. Então, como eu sabia, isso duas semanas antes eu previ como é que ia ficar a situação e todas as previsões foram corretas depois, é, eu vi que seria a melhor situação para eu conseguir é, mandar o pessoal embora, enfim, pagar as, é, o que tinha direito e não é, sacrificar muito a empresa. E eu também sabia que a gente não ia conseguir fazer serviço, entendeu? Então, assim, a preocupação com a saúde tem? Tem. Mas numa obra fechada, a gente consegue fazer o serviço sem, sem causar riscos. Mas a maior preocupação foi exatamente a mais parte jurídica, é, de grana mesmo também, de conseguir pagar. Inclusive, é, aqui tem o seguro-desemprego, né, Rony? Que eu previ basicamente que eles teriam uma certa dificuldade de conseguir o seguro se eu esperasse mais um mês para mandar embora. Então eu antecipei 
para eles conseguirem receber isso com mais facilidade. Dito e feito, hoje quem está saindo está tendo muita dificuldade para pegar o seguro-desemprego. Então, enfim, foram essas previsões aí que eu fiz. Uh, mostly, uh, mostly, Nick, it was not related to the to the illness, to the virus itself, but it was to the government um, covered uh, for the employees. So as she realized about that, she said, okay, so if I do this now, at least I have a way for my for my workers, my employees to have to have a step forward from the big crowd to go for the government and ask for a, we have here like here in Brazil, I mean, uh, uh, insurance, un unemployment insurance. That covers up to five months, uh, but it's the base salary. It's like if we convert now for dollars, now it'd be I don't know, maybe two hundred fifty dollars, two hundred dollars, something around this. Uh, and she 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 thought about this way, thinking about the health of the company and the health survival way on the just the survival way for the employees themselves. So she said she she sit with them. She had such a great relation with them. Put the cards on the table and said, this is the point now. Are we together on this? They agreed together to do this. This is not was not the best option, but it was the option that they had available to make the things moving at that moment. Agreed. And and how about for Lucas? What what has changed? Lucas, o que mudou para você? Então, é, antes, eu, na verdade, eu, eu, eu diferente da, da Fernanda, né? Eu trabalho pequeno aqui, né? Meu trabalho principalmente ele é repintura, o meu trabalho ele é voltado à repintura de casa, então é difícil obras novas, obras grandes, é, é, são raras exceções, o meu, meu trabalho aqui são casas pequenas né, e repintura, então eu tenho um ajudante, apenas um, e aqui eu já tinha duas obras agendadas, né, eu costumo ir agendando as obras, e no chegar perto da data de, de início foi quando deu esse problema todo, então as duas obras foram canceladas, tá? Eu fiquei praticamente 30 dias parado, até que apareceu agora uma repintura de uma casa nova, uma obra nova, e aí sim eu consegui voltar a trabalhar. Então, e os orçamentos que apareceram nesse meio tempo também eram obras novas. Então, eu passei praticamente quase 30 dias parado, né? E agora que voltei às atividades e está, digamos assim, perto do normal, mas a gente sente as dificuldades, né? É, aqui principalmente dificuldades com conseguir material, lojas fechadas, né? Então, é, complicou muito, dificultou muito isso, né? Então, e aqui, a, como eu dei uma prévia ontem, a nossa preocupação ainda é agora com a chegada do frio, né? Então, as pessoas estão muito preocupadas. É, o Rio Grande do Sul, ele tem essa questão do inverno ser menos, menos obras, né? Por causa do frio, e agora ainda mais isso. Então... Aqui a gente, a gente ainda está trabalhando aos poucos, mas bem apreensivo e bem preocupado com o que vem ainda pela frente. Tá. Acho que é mais você, ou menos você, isso. É mais ou você, menos tem isso. Empresa aberta? você tem empresa aberta, Sim. Uh, Lucas? Sim. Tem? Sim. Tá. Uh, ok. Uh, what Lucas uh, said, said uh, the situation, for example, comparing to Fernanda, kind of business, size of business, he has a much smaller, so he had only one person who works with him. And he works there basically on repainting. So, uh, as he can say, uh, especially because of the south part of Brazil, especially on this weather circumstance on the season, which is going winter, uh, most of the buildings are not painted outside. Uh, comparing to, for example, US and this kind of circumstance, not, not like frosty, but very cold, uh, which people are not used to. So, it, it is a normal circumstance that already don't have enough job. There isn't, there isn't enough work in this time. And by this time now, the trust of the people and, and, and many other things are related. So it, it has like drastically fell off. And he just now, just I, I'd say a week ago or something, he has got one, one, uh, one small job that he's going through with his, his working. And he's, uh, I asked him in the last thing if he, had, he, he owns a company, uh, like like formal or informal way. He said he has a formal, like the smallest size, smallest size of the company that has in Brazil that we call MEI. Uh, in Portuguese, it's like mi micro empreendedores de Vildal. It's like micro entrepreneurship. Uh, is that the one that he has? And he's facing the situation just like drops. So my next question is, are they hopeful? Is, is, is this a, because of what COVID has done, is it, is it bad now? Are they hopeful later? Is it bad now? Are they worried? What, where are their minds at right now? Okay. Uh, 
Ele perguntou para vocês agora é, como é que está a, a esperança de vocês né, quanto ao cenário e quanto, especi, especialmente o que vocês estão vivendo e o que está por vir. Né? Antes de vocês falarem, eu só vou falar para ele a comparação do dólar e do real, porque tem muito é, relacionado ao mercado financeiro. Né? A nossa vida está na mão dos governadores, do governo, né, do grande governo, e muita coisa daqui para frente, entre a confiança do que a gente tem e do que a gente não tem, Tá? no que os caras vão assinar e no que os caras nas, nas decisões que eles vão tomar, né? Acredito que vocês concordam com isso. Sim. Tá? Eu vou falar isso para ele. Nick, uh, I asked the question to them, but I was I was about to tell you that for now, exactly now, uh, when you I think when you came to Brazil, the currency between Brazilian reals, Brazilian reais, and US dollars were about three dollar, three three reais and eighty ninety cents. Now it's six mm -hmm. reais. What was that? Six, six reais. Six. Six by one. To buy one US dollar, I must spend six reais. What I need to come to Brazil. Even, even the Bolivar, the Venezuelan a currency, did not fall that much. It is, in the, it is in the top of the currency on the road now who is going to fall. It's like in the cliff, as I told you. And you know what, is, what, what, what does it mean? You, you study the economy. We're talking about a hyperinflation, some, something like that. And... Wow. And the, and, the, and, the, and the levels of, uh, how do you say, the interest in Brazil, like some interest that could help people, is going down and down and down. And that's what I'm telling you, that the, the, big, the people who, who, who owns the country, the governors, uh, if they don't take serious decision and get together from now on, uh, I already think that Brazil uh, is not going to grow for a couple of years. Hopefully, it's just not to grow, only keeping level. I, 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 you, you know the all the treasure that the that the country do like like US like 11 trillion dollars a year or something like that I don't remember the the name of it. Uh, Brazil has 85 percent of this treasure from Brazil compromised uh, with debits, external debits now, now and it can go to 95 until the end of the year they say, and this is something that. We're talking about numbers. Just to let you know before they say the thing. Quer falar, Lucas? Viu, viu Rony? Eu, eu tava olhando outro dia as notícias, né? E lendo sobre isso. O que os Estados Unidos estão tá investindo na pandemia é quase o valor do PIB do Brasil. Então, para eles ter uma... Não sei se tu chegou a falar isso. Então, o que eles estão investindo para conter a, 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 tanto na, na, na questão da saúde quanto nos empregos é o PIB do Brasil. Eles estão investindo no Brasil né, no, 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 nesse problema lá. Então, para ele ter ideia do, do, da, da nossa situação. Just for you to compare, Nick, uh, Lucas said one thing very interesting now. Just the big package that the US government has approved with the, all the party, it gets close, it gets close to the Brazilian treasure now. To Brazilian earnings. Wow. Yeah. yeah. The internal That's amazing. stuff, yeah. Just, just for you to realize <sighs> the difference, uh, wow. uh, the difference between this now and US. For example, the government is supporting families like uh, one thousand dollars, eight hundred, whatever, two, three thousand uh, dollars for a period of time. Uh, we know about that, but it's the situation. It's, it's, it's a way uh, different. So there is. Uh, I must be fair that there is some companies like Souvenir and there is others like with the Movimento Brasil and this stuff that they are getting together. To support some painters, it's important to know because I know that it's happening now, uh, to support some, some painters with a card that they can have access to meals, access to get, to get food in the supermarket. Eu tô falando para ele, uh, aquele, aquele projeto que a Souvenir entrou, acho que é Pintores do Bem, né, alguma coisa assim, Amigos do Bem. Muito bom. Eles também que estão dando suporte, mandando um cartão de alimentação né, para pro, 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 os pintores, para as pessoas mais necessitadas né, e dando esse, esse suporte. Então, assim... Né, tá, tá, tá juntando do jeito que, que dá. So, Nick, I'm gonna uh, ask them again the question that you made about the hope, ok? Yeah. Uh, então, aí se você quiser falar agora, Fernanda, né, sobre a, como é que tá as suas esperanças, né, o cenário, o que você enxerga daqui para frente? Então, é, você quer que eu fale pare e você traduza? Ó, oh, se eu, eu vou falar, falar. A, cada 15, a, cada, a cada 15 segundos ajuda. Tá, então eu vou fazer isso. Bom, eu sou uma pessoa extremamente estrategista, né, Roni? E eu crio previsões e dentro dessas previsões eu vou criando caminhos, possibilidades é, para saber como agir. 
E a maior dificuldade hoje é exatamente que qualquer previsão que você crie, a gente não vai conseguir, a gente não tem noção. A gente está muito perdido aqui no Brasil, é, porque a gente está enfrentando uma briga política muito grande, além da, da doença, da, do vírus. Então, isso está impossibilitando a gente ter qualquer noção de como é que vai ficar. Porque a gente está enfrentando realmente é, é uma bomba prestes a estourar politicamente e tem o problema do vírus. Então, qualquer previsão, qualquer, qualquer coisa que eu, eu tenha durante uma semana, na outra semana é, já cai por terra, porque mudou tudo, a briga continua. Então, sinceramente, o que eu acho é que até setembro a gente vai ter bastante problema aqui no Brasil, depois a gente vai começar a respirar melhor, entendeu? Mas até setembro a gente ainda vai, fica completamente impossível prever qualquer coisa, imaginar qualquer coisa. Então, por agora, o que eu estou fazendo é realmente acalmar o coração, esperar isso tudo passar, tentar arrumar dinheiro e ir vivendo. Não tem como a gente prever nada. Tá bom. <risos> Eu falei que ia parar e não parei. I said to her, hold the breath and let me try to explain it. Okay, what she said is, uh, she she's a person who thinks in a very strategic way, especially talking about business all the time. And in her way of thinking about that situation, uh, she cannot see much from now up to September, at least. Like he doesn't see lights on the end of the tunnel. What what does he mean? Because ever see, uh, especially about two things. We have the COVID, okay, which is in parallel, not not less important because there is people dying every day about this circumstance. And um, let's say the the governors they're changing minds all the time, week by week. And there's so many things going on on the politics right now in Brazil that. Uh, It is, it is just impossible to take a decision by this side or that side. So she thinks that she's going to hold the breath from now on and try to get money on the way that she could have for this and try to see something from September on. That, that, that's, that's what she, she holds on this. Now it's, a, it's, a, it's like when you, when you, when you have the, the petrol in your car, gasoline, and you have the, like the, the reserve on this, and we're, we're working on 10 miles per hour, looking to the size, not to crash everyone. To, to reach the, the goal. The destiny. So basically, Fernanda's saying regroup, collect, and then hopefully September back to business. Exactly. Exactly. She said she, she, she doesn't want to panic. So she wants to be focused yes. on what, what, is, what is important now. Otherwise, there's so many things going on, media and stuff, and information from this, information from that. And if you take attention for everything, you forget about your goal. And, and, and the fear takes part of this. And then this is the biggest uh, problem about the situation. Now. So is, she sounds hopeful. Yes. And, and yes. most business owners are. Yes. And do you think, um, will her business be changed after this? Or will it go back to the way it was? Uh, Fernanda, depois dessa situação, você vai voltar, é, é, os, seus, os seus negócios vão mudar? A sua, o seu foco profissional vai mudar os seus negócios? Sim, vai. De uma certa forma, vai. E eu acho que isso é uma, é uma questão que eu levanto para todos os pintores, tá? É, teremos clientes muito mais carentes, tanto por questão financeira quanto sentimental. Então, esse momento agora é realmente do pintor, tanto eu quanto os outros, de mudar a cabeça, ser menos turrão, é, se preparar melhor, porque a gente vai ter clientes muito mais carentes. Então, a gente vai ter que ter uma forma de atendimento diferente. E também eu estou botando em prática uma ideia que eu tinha ano passado, que, enfim, não, não dá para explicar aqui, é, de uma mudança, de uma, de uma forma de atender diferente que eu vou colocar em prática depois que isso tudo passar. Então, eu vou ter uma mudança gigantesca na empresa e, eu, ao meu ver, uma evolução muito boa. Entendeu? Então, é isso. Uh, she said it's going to change dramatically, so upside down, uh, because uh, uh, she's trying to see, uh, of course, the solutions for this and the good part, what to learn from this situation. And what she has seen is the clients, the customers, so the level of, of um, purchasing will be not be the same for a long, long time. So there will not be many people having their houses painted because... This is, this is not uh, the thing that make, make people survive. I'm trying to contextualize this. For example, if you have something to eat or something to buy to eat, 
you're going to buy to buy something to eat rather than paint your house. So there's going yes. to be much less people uh, taking care of themselves to survive rather than painting their house. So and then based on that situation, she's going to she's setting up already a different strategy to put in practice some plans that she had such, in such a long time ago, but she didn't have time. So now she have time to make this happen, and she's working through uh, this way. Wonderful. And how about Lucas? Is he is he hopeful, and will his business change during this period? Lucas, agora com você, né? E se você realmente está esperançoso, o que que mudou na prática? Uh, o que que você enxerga, na verdade? Desculpa, o que mudou você já falou, né? O que que você uhum. enxerga daqui para frente, né? E se você tem esperanças e, e como isso funciona para você? Bom, é, é interessante, cara, porque é, é, o que a Fernanda disse é difícil a gente prever o que vai acontecer. O, o, é, é difícil, é muito difícil. O que que eu, o que que eu, eu acredito, tá? Eu acredito que vai voltar em breve, vai voltar, as coisas vão começar, mas de uma forma lenta, vai, vai voltar ao normal e que a, alguma, a maior parte das pessoas, que é o, o meu público, digamos assim, elas vão pintar. E o, o meu medo é que venha todo mundo junto. Quando se encerre, quando se acalme isso, vem aquele bolo e caia tudo. Todo mundo vai querer fazer. Essas duas obras que eu perdi, quando passar isso, as duas vão querer fazer ao mesmo tempo. Então, de repente, se tu quiser traduzir isso, depois eu dou uma continuadinha. Sim, sim, muito interessante. Uh, he has a very interesting way to see this. He said, of course, uh, again, he repeats some things from, from Fernanda. For example, it's very difficult to... Uh, to wonder uh, what is going to happen from the from from this time to a few weeks later, uh, he thinks it's going to have to be like on the same uh, deep side in, in, in a couple of weeks. But as the same way he thinks about that, he also looks on the end of the tunnel that is going to be a big wave of clients coming at the same time, and these clients uh, might not be uh, attended. At the same time, because it is just impossible to be like in same time in, in many places. So, he, because he said, for example, the two business uh, or the two jobs that he had, uh, contracts that he had, like just before COVID comes, these people we want for sh surely we want to continue the job uh, itself. So, and he's afraid that he won't be able to attend them in time uh, for this situation. Uh, he, he's going to continue. <laughs> Bom, e, e outra, outro problema, né? O que, que a gente percebeu? Durante essa, a, essa quarentena, que ainda continua, muitas pessoas, é, através da internet e até o YouTube, estão buscando elas mesmas fazerem, né? E, quem, a, e a gente vê esse mercado do, do, as pessoas mesmas fazerem é no, a classe média, da classe média para alta, porque quer fazer, quer ocupar o tempo. E isso vai gerar problemas, né? Isso vai gerar patologias, isso vai gerar alguns problemas que também vai ter que refazer. Então, tem, vai ter esse mercado também, né? Vai ter muitos problemas e agregado a isso, junto com isso, aquela mão de obra mais barata. Então, algumas pessoas que vão contratar pintores, elas vão contratar pessoas menos capacitadas, que não vão ter capacidade de resolver os problemas e vão gerar outros problemas. Então, assim, eu imagino que no passar disso, a demanda de trabalho ela vai ser muito grande e com mais patologias, mais problemas do que o normal, mais serviços mal feitos. Então, basicamente é isso que eu imagino. E os próprios pintores também, é, com o passar disso, eles vão aprender a, a ter uma reserva. Muitos pintores não tinham reserva financeira, não guardavam dinheiro, então essas pessoas também vão se preparar eu, e, e eu acho que vão estar tá mais preparadas para esse tipo de situação. Yeah, he said, uh, as he was explained uh, on the way before, um, as a big amount of work will show up after this circumstance, there is always the gap of time between this time that the, the building is going to get quite old. There's no maintenance, special about the painting, special about the weather in Brazil. So, and included this circumstance, uh, this is small jobs, uh, repainting and this stuff, it will show up some, some, I would say, labor, professional painters that are not very professional, that they will do the job in a wrong way, and it has to be remade again. That's something that usually happens in Brazil, but now in the bigger situation, because uh, many people can, for example, can have other jobs and can and shift to being, being a painter for a circumstance to survive and not do a job in a professional way. So it's going to have like these two circumstances. Of course, there is, there is, still there is people, there will be people, 
who have this this amount of money to to, to purchase the things uh, to have this this high performance uh, buildings professionals but also there is uh, this circumstance that is going to happen and also he said for the most of the professional who are not able to think in an economic way and to plan his savings and everything from now on of course they will think twice three four five times before spending money in something else rather than have a small reserve to survive in a circumstance like that that never happened before in brazil in this height so uh first for fernanda uh desculpe pelos comentarios que bloqueem sao rosto yes Sorry okay, for blocking yeah. your face with comments. <laughs> <laughs> Nick, say, say, say again because it, it got cut. I didn't get Oh, it. I'm sorry. Uh, so, uh, patience with me. Uh, disculpe pelos comentarios que bloqueem sao rosto. Uh, okay, let me see. Ah, <laughs> oh, that's great. <laughs> oh, sorry. I was, I was blocking. They, when the comments show up, they block Fernanda's face. I was just apologizing. <laughs> no, that's fine. Ele está falando de alguma coisa nos comentários, eu não estou conseguindo ouvir direito porque está cortando a, 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 a linha, mas vocês estão conseguindo enxergar os comentários? Aparece para mim, mas eu não... Aparece um que o outro só, deixa eu ver se... É, não, aparece um que o outro só. Poxa vida. Tá bom, eu, 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 eu parece, que ele, parece que ele falou que ele tentou falar em português que os, que os comentários estão bloqueando o rosto dela, alguma coisa assim, eu não entendi. Tá, o negócio está bruto. <risos> Yeah, it's great. <laughs> okay, uh, Nick, we're laughing because we got 50% of what you said and we're trying to figure out what was so funny about this. Oh. <laughs> <laughs> that's, what, that's what I get for trying to speak Portuguese. I should just leave it alone. <laughs> <laughs> I think he's trying to speak Portuguese, Ronnie. That's why it's I'm so sorry. funny. <laughs> Hey, blame, blame Google. I got my translate page open right here. That's what they told me to say, so... <laughs> Ah, ele, ele colocou a página dele no Google, ele tá traduzindo, ele tem um Google Tradutor ali do lado, ele tá fazendo umas graças lá, traduzindo algumas coisas aí, por isso que ele tá rindo, que nem uma... Tell me if you can hear this, Ronnie. <laughs> okay, do, do you think that we should go for, for comments? What do you want to do now? You lead, yes, the, you lead no. the sheet. Um, I want to know, uh, number one, are they, is, in the United States, it seems like we have this sort of under control, we're feeling like things are beginning to open up. What is the status in Brazil? Are people on lockdown, stay-at-home orders? Is the economy opening up? What's going on? É, ele falou que assim, é, a situação nos Estados Unidos é complicada, né? Mas ainda está de uma certa forma sob controle, né? Ele, ele diz na questão do, dos negócios dele, né? Ele quer saber, em comparação a essa situação, como está a situação realmente do, do COVID para vocês, né? Vocês estão no lockdown? Vocês estão podendo sair? Como é que está isso para vocês? Quer falar primeiro, Fernando? Uhum. Bom, aqui na minha cidade, é, no estado do Rio de Janeiro, eles estão bem rígidos. Tem algumas cidades do estado que estão em lockdown. Aqui na minha cidade não está. E aquilo que eu falei, por questões políticas, está é, complicado, né? porque as pessoas seguem o que o político fala. Então, enquanto a gente tem um político que está falando para ficar em casa, o outro está falando que, não, que, precisa, que, que a gente precisa trabalhar. Então, na minha cidade, as ruas estão lotadas, mas as empresas estão fechadas. Então, é, é, é de um extremo ao outro, né? Enquanto tem pessoas passeando na rua, as empresas estão fechadas. Então, isso é um problema. Porque se todo mundo ficasse em casa, a gente ia reabrir mais rápido. Como as pessoas não estão ficando em casa, então as empresas estão sofrendo com isso. Então, basicamente isso. Empresa fechada e pessoas na rua passeando. Que deveriam estar em casa. Isso. Tá. Uh, she said there is three levels of information. <laughs> is the presidential level, is the governor's level, is in the village level. <laughs> so, yeah, yeah, yeah. yeah, especially the situation, for example, there is a there is information that comes from the highest um, politician in Brazil, and then there is another filter uh, which is going to be in in front uh, of reaction situation between the governments. So government say one thing, the highest say another, and then in the city is another situation. For example, they should be locked down, they should be at home, people should be at home, and the companies are closed due to the circumstance that cannot they can they can get fined, many many other things. But many people is, is, is just walking on the streets, going to fair, join their lives, barbecue, blah blah blah, many things. And and this is the situation. 
So some people follow the rules and many others not. So if, if they would have uh, following the rules strictly since beginning, the, the pain from this process would be, would be less, worse, we would say like that. But rather than the situation that people are not used to follow, basically is that you are not used to follow rules strictly this way, um, it is still, it's still happening badly uh, in Brazil. And uh, uh, Lucas, have anything to add to that, or, or should I have another question for him? Yeah, I go for Lucas. Agora você, Lucas, como é que tá a situação de você tá trancado em casa, você tá podendo sair, as pessoas, então como é que tá essa situação no seu? Então, aqui, aqui tem esse problema, né? O governador daqui se manifesta sempre ao contrário do presidente, então, e aqui os prefeitos seguem o que o governador fala. Então, o governador mandou fechar, fecha, né? Enfim, é, a minha cidade ela, ela já fechou o comércio duas vezes, fecha o comércio, né? Na verdade, fecha tudo. Então as entregas são só por telefone, então o pessoal liga né, e, e eles entregam a, o material na obra, se for o caso, enfim. Mas é tranquilo, não, 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 não teve nenhum toque de recolher, aqui tá, ainda está tá indo. Para você ter uma ideia, na minha cidade é, teve 22 casos, hoje está com 22 casos confirmados e desses 22, 18 já estão curados. Né? Então ela está bem, contém, contém legal. Já uma cidadezinha aqui do lado, é, foi estipulado o toque de recolher, e se tiver alguma pessoa na rua durante o dia, ela leva a multa de 500 reais. Então, oscila muito, né? Dependendo do, da, da cidade, tem, outras não tem. Então, e o Rio Grande do Sul, ele vai, vai alongar, tô, depois tu resumei. É, o Rio Grande do Sul, ele ficou com, através de bandeiras, cada região tem uma bandeira. Então, a bandeira vermelha fecha tudo, as outras bandeiras vai de acordo com os números de cada cidade. Mm -hmm. uh, yeah, he said uh, basically on the same circumstance as Fernanda. So the governor say one thing, so the highest say another, and there's and there's a there's a big there's a big issue. Let's let's compare like this not to get trouble, <laughs> but there is a big uh, moment that everyone wants to to get the rules in hands in order to find the solution. But as we have many heads thinking about different ways. As you, as I think you, you can understand about this. So uh, the solution about that is quite more difficult. Uh, of course, there's many particularities in each state, uh, but there is no a common sense about, for example, so should open part of the business, should not, uh, people should stay at home, should not, uh, in many situations involved on that. For example, he said uh, on the city that he lives in, in Rio Grande do Sul, for example, they adopted a system of flags, for example, red flag, is a place that is a high level of, of uh, infections and, and people. So green and, and yellow, and it goes. For example, he said in his city, there were 22 infections, but from 22, 18 has recovered. So it, it, it is moving, but in the city beside, the situation is, is, is very different. So, and based on that situation, I have just a question for him. I'm gonna ask him if he is able to, to move to work. I'm gonna ask him. É, você, você pode sair de casa para trabalhar agora, Lucas, ou não? Sim, a construção civil aqui no Rio Grande do Sul não parou. Ela, ela nos primeiros dias, ela segurou, é, ficou, digamos, uma semana que eles pediram para parar, e depois liberou, e não, aqui no Rio Grande do Sul a construção civil não, não tem ordem de parada, só as, aquelas medidas de segurança, né, os itens e tal, enfim. Ok, uh, uh, tá. Uh, construction and building sector... Uh, they are allowed to work. Uh, it's considered one of the vital sectors of the industry. Mm -hmm. and, and it's as long as they follow the procedure of safety procedures, keeping distance, wearing masks, and, and all the other stuff that has to be done. So once they do this, uh, they are allowed to work uh, on this. Uh, so to clarify for a lot of my <coughs> painter friends in the United States, my impression has always been that it's difficult to be a painter or own a business as a painter in Brazil because of a lot of the government things, because of a lot of the, a lot of externalities that prevent you from doing this. Does this make it much worse? Does this complicate an already complicated situation? Or is it kind of like, this is just how it goes. You know, this is what we expect as Brazilians. Uh, okay. I'm going to tell them and then discuss with them and get a common sense and give to you. You got it. Uh... Ele falou assim, é, o que ele consegue, ele falou que tem pegado muitos comentários agora do pessoal nos Estados Unidos, né, falando sobre diversas situações. 
É, e o que ele consegue enxergar, desde a época que ele vê aqui, o panorama que ele tem, é que as nossas leis trabalhistas, a burocracia para se abrir uma empresa e andar sobre o caminho certo, pagando todos os impostos, é extremamente dificultoso e um processo penoso na nossa vida. né? E a partir desse momento que nós vivemos essa situação, é, isso se tornou algo ainda pior? Ou tipo assim, cara, é a mesma coisa, tá doloroso do mesmo jeito e funciona, né? É, funciona, eu digo assim, né? funciona a máquina do sistema, mas para nós continua dificultoso né? e ainda não mudou nada né? essa questão da burocracia, ou só piorou. Então, a gente tem, eu, eu na minha empresa tenho um sócio majoritário que não sou eu, né? Que é o, o presidente, que é o governo. Então, isso continua a mesma coisa, a gente está tendo, a gente tem uma dificuldade absurda de manter uma empresa no Brasil, as leis trabalhistas. É, não é indo contra, porque a gente entra, entra numa questão aqui muito profunda, mas algumas coisas defendem o um mal profissional. E agora, nessa pandemia, a gente está vendo que, por exemplo, as pequenas empresas, né, que faturam menos, sei lá, de, de um milhão por mês, vamos botar assim, essas pequenas empresas, é, elas estão no limbo. A gente não tem, não está tendo muita ajuda do governo. Então, é, vão ser as empresas que mais vão sofrer. E vale ressaltar que são as empresas que mais empregam no Brasil, são as pequenas empresas, pequenas, é, 5 milhões para baixo, né? Então, está é, muito difícil isso, porque a gente não está tendo apoio do governo, fala que, que vai liberar empréstimo, mas quando você chega, os empréstimos são feitos pelos bancos privados, é, aí quando você chega no banco, é, um milhão de dificuldades, mesmo que você tenha a empresa toda certinha, é, enfim, é isso que a gente está vivendo aqui, essa dificuldade de conseguir a ajuda do governo causa da pandemia e essa dificuldade que já existe, que já existia muito tempo atrás. Então, tá impossível manter a empresa no Brasil nesse momento. Uhum. Vou falar bem. Uh, she said that first thing, first, first big thing, I'm gonna ask you a favor as well. When we have a company, for example, you and me, and uh, for example, I have 50% and you have 50%. What, what, what is this called in English? Partnership? I have a partner one, partner two, what is the name? Partnership. Partnership, yeah. She has, she has the made She has always the major partner, which is the government. Takes most of the taxes. Yeah. Eu falei, eu falei para ele que o sócio majoritário é o governo, né? That's the worst partner. <laughs> yeah, and, and, this is, and this is crazy because, as, as you said, as you said before, for example, if you pay 2,000 reais a month for the employee, you have to pay another 2,000 in taxes. So that's, let me, let me pause you right there, Ronnie, because this is one of the things where You know, we always, we've been talking about this for years, which is there's not enough people to do the work in the United States. And I come to Brazil and there's lots of people to do the work, but because of things that the government does to you guys or prevents you from doing, you, you, you're not thriving as much as you could. And my impression was one of the big reasons was this employment tax, which is, you know, like you were saying, if you hire an employee for 2,000 reais a month, you owe another 2,000 reais in taxes. So it's almost a 100% tax It on all your employment. 100%. And if, if we had to do that, that would be very painful. I mean, very, very painful. I mean, I think we end up paying, you know, uh, somewhere between, you know, six and 10% Uh, of our employees' wages, so uh, in, in taxes, give or take, it's going to change a lot. So, yeah, sorry, continue. Yeah, but the situation, situation is, 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 is true. That we, we, we used to make jokes in Brazil that, um, how do we say, if we open a business in the U.S., we could do this in an expression with the feet in the back. So, we could still move with, with no problem. Yeah, wow. the, uh, the bureaucracy involved on that, uh, In, in this kind of situation, as Fernando was saying, keep the situation just the same and about to get worse. Because, for example, she, she wants to get a loan um, for her company to save the company, to save the expenses and everything. And the government say, yes, okay, we have it now. And then when she goes to the, to the, to the bank and uh, she tries to apply for it, there's like tens of steps that she has to require, the requirements that she has to follow. Even if everything is fine, there is another filter that makes the things even difficult. So there is no support. It's just about business going over business. So most of the employees in Brazil, they are employed in small companies, like I would say 5 million below uh, earnings uh, in, in Brazil. Uh, gross, gross weight, I would say like this. Uh, 
Uh, and this kind of situation, it's like the, the small companies, they are getting very, very little support uh, from the government talking about this kind of, of business. So I, I'm going to ask uh, Lucas the same. Então, Lucas, e o seu ponto de vista quanto a isso? É, repete a, a, a pergunta. Como é que era a pergunta aí? Né? <risos> é, é muita coisa. Eu quis enrolar você porque eu também esqueci, entendeu? Nick, you're going to ask again. I said to him, I said, listen, you can go on now with your answer. What's the question? I said, what is wrong? Oh, so okay, yeah. So basically, um, I think what we were asking was, I, I assume it's already difficult, you know, in 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 Brazil. Is this make it more difficult, or is this like we're just used to this now? É a, a situação da na verdade da burocracia da empresa. Né? que a gente já sabe ah, aquele sim. processo que a gente tem e se, se mudou para pior ou se continua a mesma a mesma dor é eu, basicamente continua a mesma coisa né porque não não flexibilizou nada é como a Fernanda disse existe essa, essa possibilidade de, de, de empréstimos de financiamentos de ajuda mas isso na prática é igual ao auxílio emergencial então é, é praticamente ridículo você quebra antes de receber uma ajuda é, um exemplo, o, o, o Alvará, que é o que a gente tem que pagar todo ano aqui, que é eu que sou microempreendedor individual, é a categoria mais baixa, que deveria ser mais barata, aqui é 300, 400 reais, é, é, tipo, é muito, e isso que eu tenho uma função só, é muito pesado. E, e isso não vai ter diferença, eu tenho que pagar igual. Então, não, não, na verdade, não mudou nada e não, não diz ajudar, mas não vai ajudar. Então, a gente sabe que a gente vai ter que se virar. Você, como microempreendedor individual, você tem algum suporte do governo hoje? Alguma linha de crédito especial para algum suporte especial? Não, linha de crédito, na, na verdade, tem. A, a, é, existe essa possibilidade, eles querem disponibilizar isso, mas é aquela burocracia. Então, é muito complicado isso. Hoje, tem. o que eu recebi... Oi? Desculpa, tem, mas não é o que eu não vai sair. O Sebrae foi uma pesquisa... 60% das empresas pequenas que, que tentaram empréstimo não conseguiram. Então, enfim, tem. Só para falar que tem, porque pegar mesmo é, é impossível. O que, eu, o que eu recebi foi o auxílio emergencial, né? Esse eu, eu não abri mão, porque é, a, a situação complicou bastante durante esse tempo que eu fiquei parado. Então, esse auxílio emergencial dos 600 reais, que é também para o microempreendedor, eu, eu fiz o cadastro e consegui, mas isso depois de quase 20 dias para receber os 600 reais. Então, imagina se for pedir um empréstimo para ajudar a manter a minha empresa. É basicamente ridículo, né? Então, não mudou e, e não vai mudar, eu imagino. Uhum. Can you hear me, Nick? Yeah, you're good. No, you're yeah. good. Was that called a prayer, Ronnie? Yes, yes, it is. Yeah. Okay, let's go. No, I didn't. Yeah. It's it's a good reminder of where we all are. <laughs> yeah, I live beside it. <laughs> yeah. Become natural now, yeah. <laughs> yes. Okay. Uh, what he said is uh, like as as the smallest size of the company that he has in Brazil, uh, the support is 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 about the same, almost nothing. <laughs> so uh, so, but the bills keep coming, the taxes keep mm -hmm. coming to be paid, and this this is the biggest situation. For example, that's the movement. That the, the decision that Fernanda had to take, firing the, the, because otherwise she would crash with all of them and the situation would be even worse. Because imagine millions of people, unemployed people coming to the government asking for the uh, unemployment uh, insurance. This would be even, even, even worse. Uh, I have a question. Yes. <laughs> okay. Eu vou tomar uma pergunta para ele, né? Já, a gente já está nos 50 e pouquinho aqui. É, eu vou perguntar para ele a situação de como está nos Estados Unidos, né? Acho que é interessante a gente ouvir um pouquinho, né? Okay, uh, what, what is the general situation now, uh, Nick, in the US, uh, talking about the, the practical results? For example, uh, as the contracts that you had are still on, there's people who quit the contract, said, no, I'm going to hold on now. Uh, how, how, how is it working uh, in the US now? So generally, uh, we are a, uh, a, a, a vital industry as well, so we're not prevented from working. So. In the last six weeks, I've operated under three questions, which is, will the government allow me to work? Yes. Uh, will my employees work? Yes, generally. Uh, will my clients allow us to work in their house? And yes, so we've, we've operated over the last six weeks, business as usual, but with one exception, which is I gave all my employees the option to self-quarantine. 
And initially about 70% of them did. And starting Monday, they're basically all back to work now. So we had about a six week period where I just gave people the freedom to say, you know what, we don't know what this is. If you feel like you know what to do for your family, do that. But otherwise, it's a six week sort of blip on the radar. And we're kind of like working safely, but back to business. Okay. É, ele falou que assim, ele tem três, três situações, né? O governo permite com que trabalhe? Sim. Ele, é, o governo entende que essa é uma função, é uma, é uma área vital. Né? Então eles estão trabalhando. Nas últimas seis semanas, eles têm, eles têm trabalhado. É, os, as, os, os clientes têm mantido a palavra? Sim. Né? E, os, e as pessoas estão, e os funcionários estão trabalhando. Ele, uma, a única exceção é que ele se manteve em quarentena é, durante esse tempo. Então ele está trabalha, trabalhando de forma remota. Né? E, e na casa dele, como a gente tem visto. É, é nessa situação, mas assim, o, o negócio está rolando, está rodando, né, o sistema, o, o, o trabalho dele está rodando nas últimas seis semanas, ele tem trabalhado normalmente, é, com essas ressalvas, né, mantendo aí é, todas as ações de segurança e ah, ele tem deixado aberto também para os funcionários, né, tomar a decisão do que, que eles querem fazer nesse momento. Então, assim, tem sido realmente uma situação diferenciada e como o governo permite com que eles trabalhem sendo uma função vital, ah, a máquina está funcionando para ele, né, então assim, não mudou muito é, no ponto de vista de negócios mesmo. Uh, para ele. Ok. <risos> um, what, uh, it's hard to. What, when does everything go back to normal for everyone? Are, are we thinking fall, winter? I mean, what? When is normal? What is normal? And when does it happen? Uh, now, now, we, uh, as, as Brazilian, I know that we're going to winter time. And always the winter time is a situation that most of the companies uh, work uh, indoors. Mm -hmm. And uh, but after this situation, it starts to pick up again. That's the normal situation. So he asked, "In what situation are we now?" I said that it's winter, right? It's winter, right? Yes. So then, after the winter, normally the majority of the winter, we work in areas interior, right? And after that, it starts to come back again, right? Yes. So then, after the winter, normally the majority of the winter, we work in areas interior, right? And after that, it starts to come back again, é, basicamente isso. Eu, eu até. Não, quando o Nick esteve aqui, foi uma pergunta que eu fiz para ele sobre essa questão do inverno, como ele trabalhava no inverno. E isso me marcou muito. E eu levo isso, tomei como é, uma explicação para os clientes isso, né? O foco para o inverno aqui, a gente manter as obras internas e externo segurar para o verão, né? De preferência depois do inverno. Então. É, é, e o pessoal já começou a entender isso, já vem de uma cultura assim. Ainda há alguns casos que querem né, trabalhar externo no inverno. É, aqui já é engraçado, aqui já é diferente. É, é que é, o problema é que aqui é extremamente frio, né? Aqui, Não, aqui é, é, uma, é, uma, é uma situação é uma situação complicada aqui, então é, é bem difícil no, no inverno. Aqui chega a zero, só que a gente tem um detalhe: no verão chove muito. Então, é. É. então, assim, a gente prefere fazer a parte externa, somente de fachada, né, que a gente trabalha com alpinismo industrial, é, a gente prefere fazer no, no inverno, entendeu? Por mais que aqui também chegue, aqui chega a menos um, menos dois, só não, só não neva, né, igual lá no NIC, mas enfim. Mas a demanda de serviço, ela é sempre maior depois do inverno, né, normalmente? Sim. Não, aqui não. Aqui em período, em ano normal, a gente tem um, um, um ciclo de, de, de serviços bem, bem bons, inclusive no final do ano, né? Dezembro, janeiro, eu nunca paro. Entendeu? Tá, eu vou explicar para ele. Ok, Nick. Uh, por exemplo, uh, Lucas said one interesting thing that by the time that you came to Brazil, uh, he asked you about how, how do you, what is the strategy that you use when you, when you work in the winter time? And it's a strategy that he uses indoors and this stuff. And he said he kept this and he's helping, he's supporting him with this information to work, uh, to work indoors. And this kind of strategy is, is, is actually working in, in practice for him. And as Fernanda said, one interesting thing that in winter time, rather winter or, or summertime, the amount of work that she has is almost the same uh, because she, she plans and she has a strategy for this. And she's like, <laughs> uh, yes. two brains girl. <laughs> Você yes. é uma garota de dois cérebros, né? Porque você já, já faz o plano do ano todo, né? E nunca falta serviço, né? Tá sempre colocando ali, encaixando o serviço ali para o ano inteiro. Uh, and this kind of situation, for example, as for Lucas, for Lucas, uh, it, is, it is not enough, much, much work and, and, on winter times. 
I, I would suggest now, Nick, I don't know, uh, I would like to, to take a look and there's some comments. I know there's many Brazilians who would like to thank some of them or would look at them. What, what do you want Go to right say? ahead. I, I only have one question. It'll be way at the end, but you, you look through and, and see if there's any good questions, Ronnie. Okay. Pessoal, é, eu vou dar uma olhada aqui agora, porque tem bastante comentário, tem bastante, né, agradecer o pessoal, o Clécio, o Maurício Sorrentino, que é um cara que está sempre junto da gente, né, Vonildo Cruz, Patrícia, Nelson, o Nel, Nelson Caroline, o Nelson está lá da, da França, acompanhando a gente, a Sheila, eu vou ver aqui rapidinho o pessoal, depois eu vou ler alguns comentários para a gente poder é, uh, falar um pouquinho aqui, né, tem bastante gente aqui, eu vou tentar dar uma olhada aqui, ver se eu acho algum comentário aqui rapidinho. Uh, para a gente falar aqui, ó. Uh... Isso, isso. O, Fernando, o, Maio, o, Maio, o Maio, Maurício Sorrentino, por exemplo, falou aqui que a Fernanda né, trabalha, é, tem a empresa propriamente formada, né? E o, e o Lucas, né, como microempreendedor individual. Né, tem algumas é, diferenças, mas dentro da formalidade, né? O Clécio falou aqui, ele estou sofrendo um pouco com minhas obras, né? É, paradas para finalizar. E duas que eram para começar foram, foram canceladas, né? Como a realidade de muitos, né? Uh, Clécio, Clécio, is one of the, Clécio Santana is one of the painters that follow us for a long time. He said like he's, he's, he's suffering and he struggled because, for example, he had some, some business, some, some jobs to start and two of them have canceled and, and there's, no, there's no way to, there's no answer to, to come back in again. And for example, for informality, and as most of us, uh, this is something like the continuous current, like electricity, if it cuts, like what to do now? And this kind of situation that gets together in most of painters in Brazil. Uh, aqui, a Sheila falou, né? Não está fácil. Eu já estou quase três meses sem obras, né? Devido ao caos que estamos vivendo. A Sheila is one of the one of the uh, the painter that she is following us as well and work with us. She said she's been almost three months with no work. And oh wow! Due to the scale, yeah, due to the scale. So it means that. As some circumstances has happened even before. So we have Nelson here as well. I'm going to read in Portuguese. Uh, Nel o Nelson fala aqui, ó, que infelizmente a situação não é fácil e muito mais complicada devido ao fato da, da economia do Brasil e da política do país. Então, realmente, nossa situação está bem, uh, ela está diretamente ligada aos nossos políticos. Né? Uh, Nelson, Nelson, Nelson is a Brazilian that is watching us from France. And yeah, he said, like, there's two things, main things related to this that the situation that is going in Brazil uh, is the economic way and this economic situation is on the political hands. And mm. some of the, the decisions taken on this, it, it's, it's been quite difficult uh, to make it happen in Brazil. Uh, o Maurício está falando aqui, né, que a nossa esperança é que algum pesquisador esbarre em uma cura, porque se for depender da vacina, mesmo assim vai demorar muito. Né? Uh, for example, there is some situation as well about the cure of this COVID. People is talking about this all the time, cure, cure, cure. But what about the, the ones that is sick now and, and what solve for, for them now? And this is the situation and this cure might be never happen, for example. Yes. Uh, okay, I, I saw that, uh, let me go down. Uh, o Renato, né? o Renato Sá das Tintas MC, não é isso? Parabéns pela iniciativa, grandes profissionais que admiro. So Renato is, is one of the, the guys that supported us as well. É isso aí. Another que... one of my friends, yeah. We, we spent time with Renato. He's an awesome that, guy. That's the situation that makes uh, Brazil very special as well, Nick. Uh, under this situation, even before this, we're trying to get together to solve, find solutions for many things. Uh, and, and, and especially this moment now, many people are getting together. I, I've seen painters going to another painter's house to bring food to them, to bring, mm -hmm. you know, giving this kind of support. And, and this is very special. Eu falei para ele que, por exemplo, eu, eu vi comentários né, no, no, nas redes sociais de pintores indo na casa de outros pintores levar comida. Né? E para você ver que realmente essa é uma situação, se você entra, não, não entra numa solidariedade mínima que você pode fazer, a situação pode ser muito pior, né? Não, e, e uma coisa bacana, Vanil, até para comentar, que a maior parte dos fabricantes de tinta estão fazendo álcool gel né, e doando isso. É, tem muitas empresas, não vou citar uma ou duas, eu vou dizer que muitas estão fazendo isso, né? Elas estão colaborando, além das ajudas uh, que, que algumas marcas estão fazendo para pintores, não foi uma só, são algumas que já fizeram, a, a, a fabricação do álcool gel para doação também, isso é, é fantástico. Cara. Uh, uh, bem, bem colocado, Lucas, realmente né, tem uh, as empresas várias, diversas, não, não é uma, duas, algumas associações, tem algumas associações que fizeram até 
é, é, parcerias com bancos né, para poder gerar esses cartões de alimentação, o álcool em gel. Uh, Nick, there is one thing that Lucas said, uh, I was explaining in the beginning, uh, as like there is many, many companies in Brazil, like industries of painting, uh, they are getting together with even banks uh, to promote like this feed uh, proposal, and also they are producing, they are producing alcohol in gel, so to donate yeah. to many people. So because they know, I think as well, they know if if the people is not able to move, how how to transfer the paint from buckets to the walls. <laughs> so it, it is a link, it is a link. Uh, and this, this, these people are engaged together to help people beside of any other thing uh, in this situation now. I have, I have two more questions. Um, uh, number one, you know, give them each a chance to just tell all the American painters something. What do we need to know? Just some, give, it, give them a chance to just sort of reach out to all of us here and just give us an insight into what they're thinking and their lives or, or their business. Uh, o Nick fez uma, ele falou que ele tem duas perguntas, né? A primeira é, uh, ele queria ouvir de vocês, né? o que, o, qual, qual é a mensagem com base na vida de vocês, na história de vocês agora? Qual é a mensagem que vocês gostariam de transmitir para o povo americano nesse momento? Se tivesse alguma coisa que vocês queriam, quisessem falar e expor assim, falar, poxa, isso aqui eu acho que era interessante poder levar. Olha, para o povo americano, eu acho que na verdade a gente tem tanto para aprender com eles do que a gente passar. É, realmente, ô Rony, eu estou vendo, eu, eu como brasileiro, eu não... Eu estou tão decepcionada, na verdade, com os brasileiros, com a, com a nossa forma, o nosso egoísmo de lidar com as coisas. É... Eu esperava mais. Então, eu olhando para outros países, eu, sinceramente, eu, eu não tenho nada, assim, como brasileira para passar para o americano, por exemplo, entendeu? Hoje, eu, eu, tanto eles quanto os alemães, alemães quanto os italianos estão dando um banho na gente. E a gente que era tido como um povo tão amável, tão, sabe, tão... É, sei lá o que eu posso dizer, nada egoísta, um pouco que realmente que recebia, pelo menos aqui na minha cidade eu estou vendo um egoísmo tão grande. Inclusive, é, eu fiz uma publicação recente porque a gente teve a tragédia de 2011 aqui na cidade, entendeu? Então, eu vi. tudo aquilo que eu falei lá é, é exatamente o que, que eu posso esperar dos brasileiros, que é um egoísmo absurdo, um, é, o meu primeiro, e é o que a gente está vendo aqui. Então, eu particularmente... Eu acho que a gente tem muito mais para aprender com os americanos do que eu passar alguma coisa para eles nesse momento. Uh, Fernanda said, based on her life uh, experience and especially about this moment now, she has been very disappointed uh, with the Brazilian people because uh, we are well known as Brazilian citizens, as a lovely people, hospitality and everything, but due to the circumstances now, she has she has witnesses uh, so much selfishness from the people that uh, that uh, it is it is quite difficult uh, to say what 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 can she, especially about the the support that she was expecting now uh, not uh, just about the company itself but uh, she she has seen like the way that us it's it's moving uh, the way that um, germany is moving the way that italy is moving Uh, it has seen some people uh, and part of the society itself uh, uh, trying to help themselves in a way that not just looking to survive, but looking to the sites. And, and, and it, she, she's, she's really uh, quite disappointed about this moment now. She prefer watch and see. Okay. Yeah, exactly. And, and, I, and I have to say that there's there's definitely some of that going on here too. And I think these situations bring that out of people. It, it's sort of a natural reaction, I would think. Yes. Ele falou que realmente tem existem situações que também não são diferentes lá, né? É, Lucas. É, então é, o que o que a Fernanda disse. Deixa eu Fernanda quer falar. Aqui. Mas eu não sei se lá está assim, mas aqui, por exemplo, a gente tem uma leva absurda de pessoas, um gigantesco de pessoas, por exemplo, que duvidam do vírus, que falam que é jogo político. Então, assim, são pessoas que não estão nem aí para a vida dos outros. Então, eu não sei se lá ele está tendo isso, mas aqui isso está decepcionante, entendeu? Então, é por isso que as ruas estão lotadas, é por isso que a gente pode ter um, um, um nível de casos muito mais absurdos do que o restante do mundo. 
Então, exatamente são essas coisas que a gente tá, tá meio abobalhado de tá vendo, entendeu? Então, eu não sei se ele vive isso lá. Lógico, egoísmo, tudo isso tem em qualquer lugar. Mas essa descrença do vírus, eu acho que isso, isso tá sendo mortal pro Brasil, entendeu? And she said another thing as well, uh, related to this, is like there's so many people, but like a lot of people that just does not believe that this virus exists. And based on that circumstance, they just go and that, that, that's the relation to the selfishness. So it's not going to happen to me until it happened to the siblings, to it happened to the parents, to your relatives. And then they realize, oh, no, it, it happens. And, and this is kind of that, that moment that we think about how more media and how other things uh, work in a deep way uh, to, to manipulate some circumstances. Mm -hmm. Ok, Lucas? Bom, é, 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 uma, é uma situação bem complicada e até saber o que dizer para o povo americano é um, é um pouco, né? Eles são mais a nossa referência do que nós ser alguma referência ou dizer alguma coisa para eles, mas enfim, eu acho que a gente sempre tem a aprender um com o outro. Sempre existe essa possibilidade. Né? E o que eu digo, é, é, a mensagem que eu poderia passar para eles é olhem mais as dificuldades dos outros antes de reclamar das nossas coisas. Né? Às vezes a minha dificuldade aqui de eu né, não poder sair ou não poder trabalhar, ou ter algum, é, eu tenho que parar para pensar naquele cara que realmente não tem o que pôr dentro de casa. Né? Hoje ele recebe uma cesta básica e daqui, daqui a alguns dias. Então é, a gente precisa olhar mais para as dificuldades dos outros antes de ficar reclamando das nossas. Né? E tentar fazer alguma coisa se for possível, se for do teu alcance, faça, se puder fazer, faça, se puder levar uma mensagem, leve. Então, basicamente, é isso que eu gostaria de dizer a eles, né? Olhem mais as dificuldades dos outros antes de reclamar das nossas, né? Ele disse que ele mesmo tem tanto a aprender dos cidadãos americanos, mas se há uma mensagem que ele poderia compartilhar com você, é que, como ele está fazendo, ele está tentando praticar isso no dia a dia, é olhar para alguém que está se preocupando, em vez de apenas o seu. Se há algo que você pode fazer, Just do it yourself, without, without, without making much noise. Because the paper that you do, the role that you do, is just about yourself. And that's what he's trying to do. Uh, he's always trying to find the solution because there's always people who is going to be in better solution, in, be in, better, in, in better way, by your side, in worst situation. So as long as I try to do it himself, as long as I try to do this, uh, I think I'm doing part of my role uh, whenever I can reach. If everybody did that, we'd all be better off. <laughs> yeah. <laughs> and there's, there's something uh, I, I would like to say as well. Uh, for mm -hmm. example, I, I've heard, I had a friend, in, in, in a Brazilian friend who worked mm -hmm. in Sarasota. And he said to me one time, he said, Ronnie, there's an expression uh, that I've learned that I would tell you now. I would say, never burn your bridges. So, yeah. <laughs> And this is the moment that uh, most of the people, sometimes because of this selfishness, they say, no, I, I, I want to survive. So if I survive, I keep the world moving on over my shoulders and that's it. But it doesn't work like this. If I don't have you as a partner, if I don't have the one that worked by my side as a partner, uh, if I don't look to the sides over my shoulders, uh, it is not, it's not going to be enough. Because the world is, I, I believe, is not, is not going to be the same. I, I, am, I, I feel a very blessed person that I have opportunities that I, that I grab it with all my powers. You know my story, my life story. And it's based on belief. And that's it. There's, there's no much on this. And if I don't give back to this, for example, whichever the way I can do this, uh, what, what, what am I doing here? What am I supposed to be here in front of this camera now? It doesn't make sense. So I'm going to explain this to the Brazilian now. Yes. Yep. Eu falei para ele o seguinte também, né? Eu, eu, eu ouvi uma expressão uma vez de um amigo que trabalhava em Sarasota, nos Estados Unidos, e ele falou, Rony, é, nunca queime suas pontes. Né? O que, que isso significa? Que não é só a questão profissional que se envolve aqui, tem uma questão humanitária. Né? Como o Lucas disse, é, é, se eu olhar sobre o meu, o meu ombro aqui, agora sempre vai ter alguém que vai estar tá precisando, e sempre vai ter alguém que não vai estar precisando. Mas se eu puder fazer a minha parte na, na, no que eu puder fazer, no mínimo possível, sem fazer barulho, sem fazer algazarra para ninguém, faça a sua parte somente, né? E, e isso já, já, já multiplica é, e já faz o mínimo uh, que 
o mínimo que nós sabemos que nós podemos fazer. Isso está dentro de nós, né? colocar a cabeça no travesseiro né? e, e poder dormir em paz, pelo menos pensando no próximo. Ok, Nick? Exatamente. Exatamente. É right, last que... question. Ele tem mais uma questão. Está is... acabando, viu? Tá acabando, last viu? question. Sei lá trabalhar. Rápido. Okay, é, rápido. Que que eu, eu, eu ainda tenho que, eu ainda tenho que dirigir mais um... <laughs> So this is the question I've been waiting to answer the whole time, but when are we going to get together in Brazil again? He falou, a pergunta de ouro, de um, one million dollars question. Ele falou, a pergunta de um milhão de dólares. Quando nós vamos nos juntar de novo no Brasil? Poxa! <laughs> cara, eu vou te falar que é um sonho, cara. Eu quero muito isso. Eu, eu gostaria muito isso, cara. Eu, o Nick é um cara... É, até eu falei a história dele da entrada na pintura ter começado na pintura muito parecido com a mim então é um cara que eu tenho um carinho muito especial e gostaria muito de poder que esse, que esse mais um encontro acontecesse né são muitas experiências e quem sabe aí entrar numa obra junto nós botar a mão na tinta junto eu acho que isso seria fantástico cara eu, trabalhar junto com o Nick eu acho que seria muito legal Uh, uh, he said uh, he cannot wait for this. It would be a blessed moment to join you, join all the painters together again, to to see you going to a, a like a job site in Brazil to face the real situation that we face in a daily basis. That would be something that after this crazy, this this like unprecedented moment, uh, we get together. Fernanda. Ah, eu acho que a gente espera isso. Só que eu quero estar com o inglês mais bem desenvolvido para eu sentar com o Nick, tomar uma cerveja, realmente conseguir tirar dele bastante coisa mais da área, é, enfim, de marketing, de desenvolvimento de empresa, de como lidar né, com, com o profissional, com, com, com o funcionário. É, passar horas aí tentando absorver o máximo que eu posso desse, desse grande administrador. She said, uh, before you come to Brazil, she must sharp her English because she wants to get like a syringe and absorb from you every single knowledge that you have. <laughs> Take a beer, drink and a me, beer. And me Portuguese from her. <laughs> <laughs> é, meu irmão, então. Bom, eu, eu sinceramente, eu só tenho a agradecer, né? Porque eu estava num momento certo, numa hora certa, num questionamento certo que ele fez. Às vezes eu fico até um pouco... Emocionado para falar um pouco isso, porque não foi fácil, né? É, o Lucas sabe disso, enfim. E Deus sabe onde estava o meu coração quando eu tentei fazer essa diferença, né? Para esse homem chegar no Brasil. E quando isso tudo aconteceu e nós percebemos que né, trouxe algo diferente, deixou uma mensagem para as pessoas, acho que ajudou muito. Né, e tirou um pouco do daquilo que, que se imaginava nas minhas costas, né? Então, você vê que hoje eu nem estou mais no Brasil, então eu eu não precisava desse glamour para mim, eu só queria eu só queria ajudar, né, então eu fico muito feliz, Lucas, Fernanda, todos esses que estão assistindo, Renata, Sheila, todo mundo que participou, eu acho que foi algo né, fantástico. Só transmitir isso daí para ele, vou deixar ele tocar agora. Lucas, uh, Nick, uh, I'm getting quite emotional because yeah. there were many steps, yeah, there were many steps to get uh, to get into you step into Brazil land and Many people have faced this, um, but I think that everything that has happened, there was a reason for this. Uh, and if you are doing this now, this is a true result that uh, there was nothing related to the personal projects, but it was a country. So United States uh, was was proud of what you have done in Brazil. Brazil was proud of what you have done for us as well, as you have taken many lessons. And I take this emotional because it is going to happen again. We had this plan to make things happen every year. Uh, I had to, to get stuck from the situation, but uh, a situation that we have now and the relation that we have, is, it's, it's, it's more than business stuff. It, it's a life story. If we think about the whole of situation between you, me and Lucas, Felipe, thinking about our lives and everything, but that's it. So we're proud for this. Yes, and I promise you, as soon as, you know, travel restrictions and, and we come back to some normalcy, I'm I'm gonna be there uh, as soon as we can. So, and you're gonna be there too. And hopefully all of us will be there too. So I'm really looking forward to it. I cannot thank you uh, enough for all this. Obrigado. Thank you so much. It, it, this is so great that you guys will take time. We will see you soon. 
É, ele falou que depois que essa, que, essa, que essa situação toda passar, que essa pandemia toda passar, a situação dos países se estabilizar, ele prometeu que ele volta no Brasil. E ele quer todo mundo junto lá. Né? Então, é, é uma, questão, uma questão de honra. Ele falou que não, ele não sabe agradecer né, a todos os parceiros, todas as pessoas que acreditaram. Né? Ele, ele não tem palavras para agradecer o quanto ele é hoje honrado né, e feliz por, por ter participado nesse projeto no Brasil. E agradeço a todos. Né, nós que agradecemos a experiência que foi, foi fantástica. Vou agradecer também a todos, né? Cara, foi, foi muito bom, foi muito bom. Teve uns, uns atrapalhos, né? Mas é, isso faz parte. Parte do processo. Faz parte, faz parte. Senão seria muito isso bom, é muito fácil, tudo só alegria. Não, tem, que ter um, tem que ter um drama. Um bom filme tem um drama. Ele said for a, for a good movie to happen, there must be some crashes and trash and, and thrill in the middle to make it happen. So... Uh, with, with no emotion, there is no Oscar for movies. Huh? <laughs> But his name awesome. for everything is fantastic. I love it. Thank you, guys. Uh, guys, we're going to wrap up the show. Obrigado. Seriously. Obrigado. Thank you so much. Have a good day, everyone. Yes, obrigado.